ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് കെമിസ്ട്രിയിലെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എസ് മാറ്റർ അറൗണ്ട് എസ് പ്യുവർ ആ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഇസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദ മെറ്റൽ വിച്ച് എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ പേരാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ബ്രോമിൻ രണ്ടാമത്തത് മെർക്കുറി ബ്രോമിനും മെർക്കുറിയാണ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ ഏത് വേണേ എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതിന് ആൻസർ ആയിട്ട് മെർക്കുറി എന്ന് എഴുതാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് വി പുട്ട് ക്യാമ്പർ എൻ ആൻ ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നർ ഇറ്റ്സ് എമൗണ്ട് കീപ്സ് ഓൺ ഡിക്രീസിങ് ഡ്യൂ ടു ദ ഫിനോമിനൻ ഓഫ് ക്യാമ്പർ നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഫിനോമിനൻ എന്ത് ഫിനോമിനൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ഫിനോമിനൻ റിസൾട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ക്യാമ്പർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഡിക്രീസ് ആയി ഡിക്രീസ് ആയി പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സിൽ അമോണിയം ക്ലോറൈഡും സോൾട്ടും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്ലൈമബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ് സബ്ലൈമബിൾ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരിട്ട് സോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ആവും അവർ തമ്മിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു കണക്ഷൻ ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് സോളിഡിൽ നിന്ന് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗേഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്കുമാണ് അവർ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നറിൽ അങ്ങനെ സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാമ്പർ ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്തായിരിക്കും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസ് ചെയ്ത് ഗേഷ്യസ് ഫോംസിലി ഫോമിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് അങ്ങനെ ഡിക്രീസ് ആയി ഡിക്രീസ് ആയി വരും അത് ഓപ്പൺ കണ്ടെയ്നറിൽ അങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഫിനോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സബ്ലിമേഷൻ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ സബ്ലിമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ടിങ്ചർ ഓഫ് ഐഡൻ വിത്ത് ഫൈൻഡ് ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് സോൾവെൻറ്റ് അപ്പോൾ ടിങ്ചർ ഓഫ് അയണിൽ സൊല്യൂട്ട് ഏതാണ് സോൾവെൻറ്റ് ഏതാണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഷുഗർ സൊല്യൂഷനിൽ ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഷുഗർ ആയിരിക്കും സൊല്യൂട്ട് വാട്ടർ ആയിരിക്കും സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പക്ഷേ ടിങ്ചർ ഓഫ് അയഡനിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഏതായിരിക്കും സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ടിങ്ചർ ഓഫ് അയഡനിൽ അയഡൻ ആണ് സൊല്യൂട്ട് അതുപോലെ സോൾവെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൽക്കഹോളാണ് അയഡൻ ആൽക്കഹോളിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടിങ്ചർ ഓഫ് അയഡൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന് അയഡൻ ഇസ് ദ സൊല്യൂട്ട് ആൻഡ് ആൽക്കഹോൾ ഇസ് ദ സോൾവെൻറ്റ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ ടു ലിക്വിഡ്സ് ഡു നോട്ട് മിക്സ് ദ ഫോം ടു സെപ്പറേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആൻഡ് ആ നോൺ ആസ് അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് മിക്സ് ആവുന്നില്ല അത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്ത് കിടക്കും അതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇമ്മെസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ഇമ്മെസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തമ്മിൽ മിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓയിലും വാട്ടറും മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓയിൽ ടോപ്പ് ലെയർ ആയിട്ടും വാട്ടർ താഴെ ആയിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കാരണം വാട്ടർ കൂടുതൽ ഡെൻസർ ആയത് ഐ ഈ ഒരു ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സിൽ കൂടുതൽ ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സോൾവെൻ്റ് ആയിരിക്കും താഴെ ഉള്ളത് മുകളിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത് ഡെൻസിറ്റി കുറവുള്ള സബ്സ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓയിൽ വാട്ടർ മിക്സിൽ വാട്ടറിന് ഡെൻസിറ്റി കൂടുതൽ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാട്ടർ താഴെ ഓയിൽ മുകളിലായിട്ട് കിടക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലിക്വിഡ്സ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല ടു സെപ്പറേറ്റ് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കിടക്കു
ഹൈലി സ്പിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കും അപ്പോൾ ഹൈലി സ്പിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾ മിൽക്കിൽ ഡെൻസർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾ താഴെ ലൈറ്റർ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കൾ മുകളിലും വന്നിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലുള്ളത് വേറൊരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിലേക്കോ വേറൊരു ബൗളിലേക്കോ ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം താഴെയുള്ള ഡെൻസർ പാർട്ടിക്കൾസ് ആ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മിൽക്കിൽ നിന്ന് ക്രീം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ മേ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ബൈ ഏത് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അതായത് കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് ആണോ അതോ ഫിസിക്കൽ പ്രോസസ്സ് വഴിയാണോ നമുക്ക് ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക നമുക്കറിയാം ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ സോൾട്ട് സൊല്യൂട്ട് ഏതാ സോൾവെൻറ്റ് ഏതാ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷുഗറും വാട്ടറും അത് രണ്ടും ഷുഗർ വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് ഫുള്ളി ഡിസോൾവ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഷുഗർ എവിടെയാണ് ഷുഗറിൻ്റെ പാർട്ടിക്കൾസ് എവിടെയാണെന്ന് കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഷുഗർ ഫുള്ളി വാട്ടറിൽ ഡിസോൾവ് ആയി പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് രണ്ടും ഫുള്ളി ഡിസോൾവ് ആയ അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസിന് നമുക്ക് ഷുഗറും വാട്ടറുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് വഴി അതായത് ഫിൽട്രേഷൻ വഴിയോ അത് ആ മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും വഴി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതിന് നമ്മൾ കെമിക്കൽ പ്രോസസ്സസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വി ക്യാൻ യൂസ് കെമിക്കൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ടു ആർ മോർ മെറ്റൽസ് ഓർ മെറ്റൽ ആൻഡ് എ നോൺ മെറ്റൽ ഇസ് ഫോൾ ഡാസ് രണ്ട് മെറ്റലുകൾ മിക്സ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റൽ നോൺ മെറ്റൽ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഫോം ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എലോയ്സ് രണ്ട് മെറ്റലുകളുടെ കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ആൻഡ് നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് എലോയ്സ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രാസ് ഇസ് എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് ഡാഷ് ആൻഡ് ഡാഷ് എന്തിൻ്റെ മിക്സ്ചറിനെയാണ് ബ്രാസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതായത് രണ്ട് മെറ്റൽസിൻ്റെ മിക്സ്ചറിനെ നമ്മൾ അലോയ്സ് എന്ന് പറയും ബ്രാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അലായ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഏത് മിക്സ്ചറാണ് ഈ ബ്രാസ് എന്നൊരു അലോയ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്കറിയാം ബ്രാസ് അലോയ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് പ്ലസ് കോപ്പറിൻ്റെ മിക്സാണ് സിങ്ക് ആൻഡ് കോപ്പറിൻ്റെ മിക്സ്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോമ്പോണൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് കോൾഡ് നമ്മുടെ ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ലാർജ് എമൗണ്ടിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ടൈമിലും എന്തായിരിക്കും സോൾവെൻസ് ആയിരിക്കും സൊല്യൂട്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് സോൾവെൻറ്റിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും സൊല്യൂട്ട് എല്ലാ പാർട്ടിക്കൾസും നമ്മളിപ്പോൾ ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുകയാണ് ഷുഗർ സൊല്യൂഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു വൺ ഗ്ലാസ് വാട്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഡിസോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ചിലപ്പോൾ വൺ സ്പൂൺ ഷുഗർ സൊല്യൂ ഷുഗർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അത്രയും കുറവായിരിക്കും സൊല്യൂട്ടിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ സോൾവെൻറ്റിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു സൊല്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കോമ്പോണൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ലാർജ് എമൗണ്ട് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് കോൾഡ് സോൾവെൻറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ നോ മോ സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് കോൾഡ് എന്താണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക കാരണം ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആവില്ല സോൾവെൻറ്റിൽ ഒരു ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സൊല്യൂട്ട് ഡിസോൾവ് ആവില്ല അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാക്സിമം എമൗണ്ട് ഓഫ് സൊല്യൂട്ട് അത് ഡിസോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂട്ട് അതിന് ഡിസോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സൊല്യൂഷൻസിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് അപ്പോൾ വെൻ നോ മോ സൊല്യൂട്ട് ക്യാൻ ബി ഡിസോൾവ്ഡ് ഇൻ എ സൊല്യൂഷൻ അറ്റ് ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സസ്പെൻഷൻ ഇസ് എ ഡാഷ് മിക്സ്ഡ് അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്സ് ഓഫ
water will dissolve by pounding. That is why we call it heterogeneous mixtures. Then suspension is heterogeneous mixture. Next question. A solid particles are not soluble in solution that can be separated by solid particles in solvent dissolve in solvent dissolve in complete homogeneous solution then we will separate the mixtures we will just use filtration technique we will not dissolve in solid particles we will dissolve in solid particles then we will dissolve in solid particles we will separate the solid particles our solid particles are not soluble in solution that can be separated by filtration. Filtration technique where we can separate the amount. Next question. Dash is a method to separate two miscible liquids. Miscible liquids are not random. We mix the liquids. We mix the liquids. Immiscible liquids are not random. We try to separate the liquids. We mix the separate layers. Miscible liquids in a separate and we use in a technique in a distillation in the original. Now the distillation technique worry number two miscible idle liquids in a separate either can put you. Next question. Separation of dyes and black ink using dash method. Dye number separate either can number particular method and I know chromatographic method and Chromatographic method you see that we have separation of dye. Dye is a mixture of two colors, two or more colors. Dye is a mixture of two or more colors. We have to separate the colors and separate the colors. The technique is chromatographic. Chromatographic method. Next question. Two miscible liquids having boiling point less than 25 kelvin can be separated by this method we have 2 miscible liquids and we have a distillation method we have 2 miscible liquids having boiling point less than 25 kelvin if we have a liquid we have separated by fractional distillation we have a fractional fractional distillation we have a fractionating column or fractional column we have 2 miscible liquids less than 25 kelvin boiling point रोल लिक्विड्स ने सेपरेट किया नहीं गया ना हमको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज़ किया नहीं गया Next question. Dash method is used to purify solid. Solids is purify chayya. We will use the technique. We will use the textbook. Purification of copper sulfate. Purification of copper sulfate. We will use the technique. We will use the crystallization technique. We will use the dissolve. We will use the dissolve. We will use the dissolve. सूटेबल आइटला सॉल्वेंट ले डिसॉल्व भी इधर करेंगे देने शेषम, नमक आवश्यक ला सब्सटेंस मात्रम, नमक क्रिस्टलाइज चेदर ऐड कामेज, अब हम लाइन यूजी ने मेथड ना पैर आना, क्रिस्टलाइजेशन के अब इतने उल्टे हम लोग नत्ते क्लास है, इनी नेक्स्ट क्लास ले, नेक्स्ट पार्ट आइटन हमको कंटिन्यू चिया, थैंक